En Mediodía Cope, El Espejo. Estar informado. Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Hoy con Natalia Escobar y Abel Morales en el control técnico de este espejo. Comenzamos este espacio con la mirada puesta en la solemnidad de todos los santos que la diócesis de Getafe, unida a la Iglesia Universal, celebró hoy viernes 1 de noviembre. Hoy rezamos y celebramos a todos los santos, los conocidos y también los desconocidos, a los que están en los altares y a tantos y tantos cristianos que después de una vida, según el Evangelio, participan de la felicidad eterna del cielo. También acompañaremos al obispo don Ginés y a su auxiliar don José María, que se trasladarán esta tarde a los dos cementerios de Móstoles, el Nuevo y el Antiguo, para rezar por los santos y también por los fieles difuntos. El Papa nos recuerda que todos estamos llamados a la santidad. En nuestra diócesis, para preparar esta fiesta, nos hemos vestido de santos ayer y hemos celebrado Holy Wings. Sí, lo han oído bien. Nosotros hemos celebrado que la santidad gana y nos hemos disfrazado, pero no de vampiro o de bruja, sino de nuestra santa y santo preferido. Por ejemplo, en San Saturnino de Alcorcón, San José Obrero y Santa María de la Alegría en Móstoles, en San Fortunato de Leganés, en la Catedral de Getafe o en San Carlos Borromeo de Villanueva de la Cañada y en muchos más sitios hemos festejado la santidad y la alegría de la fe. Y en otros templos nos consta que hay algo de fiesta para niños y mayores esta misma tarde, así que no dejen de acercarse a sus parroquias y preguntar cómo van a festejar la santidad. Ese será uno de los temas de este espejo en el que también les vamos a dar las claves para entender la nueva encíclica del Papa Francisco, Dilexis Not, con la ayuda de un experto en la espiritualidad del Sagrado Corazón. Además, les recordaremos que este espacio radiofónico en la cadena COPE tiene vocación de servicio y por eso les vamos a trasladar también la información sobre unos talleres que ha puesto en marcha la Delegación de Migraciones para ayudar a integrarse a las personas extranjeras que llegan a nuestro país. De todo eso y mucho más vamos a hablar hoy en este Espejo Diocesano, pero antes vamos a escuchar la carta semanal de nuestro pastor. Buenas tardes, don Ginés. Un saludo de paz, queridos amigos, de este programa de la diócesis de Getafe en la cadena COPE. Este fin de semana celebramos la solemnidad de todos los santos y muy unida a ella la conmemoración de nuestros fieles difuntos. Al mirar a los santos recuerdo unas bellísimas palabras del Papa Francisco el año pasado que nos abren a la teología de la santidad. Decía el Papa así, Dios no hace a los santos en un laboratorio, no. Los construye en grandes obras, en las cuales el trabajo de todos bajo la guía del Espíritu Santo contribuye a excavar profundo, a poner sólidos fundamentos y a realizar la construcción poniendo todo cuidado para que crezca ordenada y perfecta con Cristo como piedra angular. Es decir, que los santos no están hechos en un laboratorio. Los santos se hacen tantas veces a golpe de cincel, del cincel, de las dificultades, de los problemas, de los sufrimientos, de las circunstancias históricas en las que viven, pero sobre todo con la ayuda del Espíritu Santo, sabiendo que Dios utiliza nuestra vida para conseguir lo que Él quiere, que seamos santos, que todos seamos santos, sabiendo que el que es la piedra angular de todo el edificio es Cristo y que en la medida en que yo me identifico, soy transparencia de Cristo, estoy viviendo en santidad. Por eso los santos no son algo inalcanzable, no son otra madera distinta a la nuestra. Muchas veces podemos pensar que, claro, los santos tenían otra madera, otra madera tenían otras facilidades. No es así. Los santos son como nosotros, pecadores como nosotros. Pero, sin embargo, su unidad a Cristo, su cercanía a la gracia, los va transformando hasta hacer que vivan las virtudes de un modo extraordinario. Son los santos de la puerta de al lado, que también llama el Papa. Son tantos santos que llevan incluso nuestros apellidos. Por eso la importancia que tiene para la Iglesia en la solemnidad de los santos, mirar también a, a la conmemoración de nuestros fieles difuntos, a la necesidad de rezar por ellos. En este contexto y en este momento quiero hacerme cercano y solidario a la tragedia que en estos días se han vivido en toda la zona mediterránea, ya sea en Valencia, en la comunidad de Castilla-La Mancha y en la misma Andalucía. 
muertos, desgarros, eh, situaciones de, de extrema necesidad debido al dana, al agua. Vamos a tenerlos muy presentes y vamos a elevar una, una oración al Dios de la Misericordia por cada uno de los damnificados. Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral en el que hoy nos invita a fijar nuestra mirada en la santidad y en el ejemplo de los santos. A ellos nos encomendamos y desde aquí también nos sumamos a todas las oraciones por las víctimas de la dana. Le esperamos el próximo viernes. Mientras tanto, vamos ya con el invitado del programa de hoy. Como les adelantábamos al inicio de este espejo, hoy queremos hablarles de la nueva encíclica del Papa Francisco, Dilexit Nos. Ya han tenido tiempo de descargársela o de comprársela y quizás hasta de leerla entera, pero ya les adelantamos que tiene 220 puntos y 227 notas. Hay que leérsela con calma y con tiempo. Hoy queremos ayudarles a comprender su importancia, su significado y sobre todo ese vínculo especial que tiene con nuestra diócesis. Y para ello contamos con la ayuda de un experto, el vicario episcopal para el Cerro de los Ángeles, Manuel Vargas, que es gran conocedor de la espiritualidad del Sagrado Corazón y también autor de varios libros sobre el tema. Muy buenas tardes, Manuel, y gracias por acompañarnos en este espejo de la diócesis de Getafe en la cadena COPE. Buenas tardes, Paloma, y buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, en primer lugar nos gustaría saber por qué crees tú que el Papa Francisco lanza una encíclica sobre el corazón de Jesús ahora en este tiempo. ¿Será por el momento histórico que estamos viviendo, pues con tantas guerras, tantos conflictos? O a lo mejor por esa situación personal de, del ser humano, ¿no? en el que cada vez somos más individualistas. Pues efectivamente me parece que, como dice el Papa, a nuestro mundo le falta corazón. Fíjate, en estos días en los que estamos viendo las noticias ¿verdad? de todo lo que ha ocurrido en Levante, pues eh, parece como que despiertan nuestros corazones aletargados ¿no? ante el sufrimiento de, de nuestros hermanos. ¿no? Y el Papa tiene la impresión de que es muy importante que se despierte nuestro corazón, no solamente cuando hay desgracias de esta índole, sino habitualmente. El corazón es interioridad frente a la superficialidad. El corazón es también lo que unifica a la persona, al ser humano. Hay personas que están, que están rotas pues porque su vida profesional va por un lado, su vida personal por otra, su, su fe o su vida religiosa por otra. Y esos aspectos que a veces son contradictorios en la vida de las personas necesitan que el corazón los unifique. Y el corazón también es, es amor, es amor frente al egoísmo y frente al odio. En un mundo en el que efectivamente hay mucha gente que vive sola, muchas familias rotas, también mucho resentimiento, rencor, polarización de la sociedad. Nos hace falta reavivar nuestro corazón. Y creo que también, y, y de manera especial el Papa incide en esto, a nuestro mundo le hace falta descubrir que Dios tiene corazón. Es decir, que Dios nos ama, nos perdona, aunque fueran muy grandes los errores que hemos cometido en la vida, que Dios sana las heridas de nuestro corazón. Uh -huh. Nosotros queremos desgranar un poco la encíclica, ya hemos dicho que es larga, que hay que leerla con tiempo, pero sí queríamos que tú nos dieras pues, algunas claves a modo de aperitivo, ¿no? para que después nuestros oyentes pues, profundicen en, en su lectura. ¿En qué puntos tenemos o tienen que fijarse? Bueno, la encíclica tiene varios capítulos, son todos muy bonitos, y por eso animo a la lectura completa, pero quizá efectivamente lo, los asuntos como más decisivos son... Eh, primero entender esto, que Dios se ha hecho hombre y por tanto tiene corazón, que nos ama. Segundo, comprender también cómo la devoción al corazón de Jesús no es algo antiguo, sino siempre actual, siempre necesario. Y también entender pues, eh, las muestras o las expresiones de la devoción al corazón de Jesús. Habla el Papa de la Hora Santa, de la comunión reparadora los primeros viernes de mes. Habla de la confianza en el corazón de Jesús. Habla también de la consagración al corazón de Jesús y de cómo podemos incluso reparar las heridas del corazón de Jesús. Yo creo que estas son las claves más relevantes del texto. Uh -huh. Bueno, hoy celebramos el Día de Todos los Santos y quizá pues, no hay mejor momento ¿no? para hablar de santidad y de ese ejemplo que propone Francisco en su encíclica. El Papa menciona algunos santos importantes en esa evolución o en esa relación de la espiritualidad del Sagrado Corazón. Uh -huh. Sí, así es. En realidad todos los santos han tenido experiencia del amor de Dios y por tanto del, del corazón de Jesús, ¿no? Pero es verdad que hay algunos que son especialmente significativos en esta historia de la devoción, ¿no? 
y el Papa los cita. Por ejemplo, el evangelista San Juan, porque es el que reclinó su cabeza en el costado de Cristo en la última cena y el que vio el pecho abierto de Cristo en el Calvario. O también Santa Margarita María de Alacoque y San Claudio de la Colombia. Ella fue testigo de las apariciones del Señor en Parelemonial, que es precisamente el lugar desde el que os hablo, Paloma. Estamos aquí en una peregrinación diocesana en, en Parelemonial. ¿no? Y también, más recientemente, San Carlos de Foucault, este santo que fue eremita y al mismo tiempo evangelizador en el desierto del, del Sáhara, en África, y Santa Teresita de Lisier, una santa carmelita, que el Papa cita mucho en este documento porque comprende muy bien esta devoción al corazón de Jesús. Bueno, y cita a otros, ¿eh? por ejemplo, cita por ejemplo a San Ignacio de Loyola, porque en los ejercicios espirituales nos mueve a conocer internamente el corazón de Cristo, o a San Juan Pablo II, o a San Buenaventura, o a San Juan de la Cruz. Son muchos los santos que aparecen por sus páginas. Claro, y hoy les recordamos a todos. También te decíamos al principio que no queremos dejar de mencionar pues esa relación especial de nuestra diócesis de Getafe. Yo creo que ningún feligres de nuestra diócesis tiene que dejar de leer esta encíclica, sobre todo por esa relación tan especial. ¿no? En, en nuestra diócesis tenemos el monumento al Sagrado Corazón más grande de España. Eh, se consagró la nación en 1919. Después todos, que ya estábamos presentes, ya habíamos nacido, también en 2019. ¿no? ¿Quieres repasar con nosotros brevemente esta historia? Sí, la historia del cerro comienza con la Virgen de los Ángeles, que es patrona de Getafe y cuya ermita pues, se remonta al, a la reconquista de la España ¿no? eh, del siglo XII. Y después eh, llegó el corazón de Jesús en 1919, en ese monumento ante el cual fue consagrada nuestra nación por el rey Alfonso XIII. Más tarde, en Santa Maravillas de Jesús, pues por una inspiración divina, funda un convento de Carmelitas Descalzas, que se inaugura en el año 1926. El año pasado hemos celebrado el centenario de su erección canónica, porque ella recibe esta inspiración en 1923. Y después suceden, suceden perdón, los sucesos trágicos de la guerra, la destrucción del monumento y su reconstrucción en el año 1965. Hay en el cerro cinco jóvenes que mueren entregando su vida por fidelidad a Jesucristo y a la fe católica, y a partir del año 1992, cuando el Papa Juan Pablo II erige la diócesis de Getafe, el Cerro de los Ángeles se convierte como en el centro espiritual de nuestra diócesis. Aquí es donde reside el señor obispo, donde está nuestro seminario diocesano desde 1994, hay también una casa sacerdotal desde 1999, donde residimos muchos sacerdotes, es decir, el Cerro de los Ángeles se ha convertido en un lugar pues eh, que es un santuario desde donde se irradia el amor de Dios y donde celebramos multitud de eventos multitudinarios de nuestra diócesis. Bueno, como experto en la espiritualidad del Sagrado Corazón y a la luz de esta encíclica, ¿con qué mensaje no sé si deberíamos...? Tanto, ¿eh? No sé si tanto como experto, <risa> Bueno, bueno, <risa> devoto, vamos a decir devoto. <risa> a mí me gustaría que nos dijeras con qué mensaje deberíamos quedarnos los cristianos pues para ayudarnos en nuestro camino de fe en el día a día pues a la luz de esta encíclica que nos transmite el Papa. Muy bien. Pues mira, hay dos números que me parece que, que resumen de una manera preciosa aquello con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? El número 166 es el número en el que dice el Papa que Jesús nos habla de su sed de ser amado, que no es indiferente a su corazón la reacción que nosotros tengamos ante él. ¿no? Este primer número nos ayuda a entender que toda nuestra vida a Dios le llega al corazón. Es decir, que él no es indiferente a si le queremos o le dejamos de querer, a si creemos en él o le ignoramos. ¿no? Yo creo que este es un, un, un elemento para quedarnos con él. ¿no? Y el segundo es el número 217, porque en ese número dice, lo expresado en este documento nos permite descubrir que lo escrito en las encíclicas sociales Laudato Si Fratelli Tutti no es ajeno a nuestro encuentro con el amor de Jesucristo. ¿Y por qué ese número es tan importante? Pues porque nos ayuda a entender la relación que hay entre las tres encíclicas del, del Papa Francisco. Hubo una primerísima pero que ya le había dejado escrita el Papa Benedicto XVI. Las que son más de su puño y letra son las tres posteriores. ¿no? Bueno, pues fíjate, en este número nos da a entender que esta encíclica es como la que ilumina las dos anteriores y es como el, el, la culminación, podríamos decir, del magisterio del Papa Francisco, 
o como la síntesis de su pontificado. ¿no? Yo creo que hemos de quedarnos también con esto. Lo que el Papa Francisco desea más eh, en este momento es que volvamos a construir un mundo desde el corazón y abramos nuestra mente y nuestra alma al amor de Dios que se nos ha manifestado en el corazón de Jesucristo. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, Manuel. Vicario Episcopal para el Cerro de los Ángeles, muchísimas gracias por ayudarnos a entender mejor esta encíclica, recordarnos la importancia del amor del Sagrado Corazón y te pedimos que reces por nosotros en tu peregrinación y que vuelvas bien. <ríe> Un fuerte abrazo. Claro que sí. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós, adiós. Y seguimos hablando de santidad, que esta solemnidad bien lo merece. Si nos fijamos un poco a nuestro alrededor, esta semana hemos estado invadidos de calaveras, de calabazas, de arañas y de muertos vivientes por todos los lados. En la calle, en las tiendas, bueno, incluso en la televisión han dado películas de miedo. Pues bien, contra esa cultura de la muerte y la oscuridad, la Iglesia celebra la alegría de la santidad proponiendo la fiesta de Holy Wings. Para que nos dé todos los detalles de esta fiesta, os doy con nosotros el sacerdote Pablo Nieto, que es el vicario parroquial de San Carlos Borromeo, en Villanueva de la Cañada y promotor de la fiesta de Holy Wings en esta parroquia. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en este espejo, Pablo. Buenas tardes, muchísimas gracias. Me alegro mucho de estar hoy aquí con vosotros. Nosotros también porque queremos pedirte eh, o querer, queremos empezar dando algunas claves para que nuestros oyentes diferencien el Día de los Santos y el de los fieles difuntos, que parece pues, que se están diluyendo, ¿no? que todo el mundo celebra todo a la vez. Entonces, nos gustaría aclarar, ¿el Día de los Santos es una llamada a la santidad en la vida cotidiana a la que tanto se refiere el Papa Francisco? Efectivamente, esta fiesta tan preciosa y solemne, eh, lo que Dios y la Iglesia pretenden es ponernos delante toda esa gran variedad de joyas preciosas que Dios ha forjado en la historia, que son los santos, para que veamos en ellos no solo unos hermanos que interceden por nosotros, sino también modelos, caminos concretos de santidad, que el Papa insiste mucho, no esos santos de la puerta de al lado. Hoy en día veneramos a los santos como las grandes figuras de la fe, pero en su momento fueron ese vecino, ese amigo, ese pastor, ese amigo que con santidad guiaron a tantas otras almas a Dios. Efectivamente, uh -huh. es un modelo el que Dios nos da con ellos. ¿Y el Día de los Difuntos, qué celebramos, si se puede decir así? Se puede, se puede. El Día de los Difuntos celebramos la vida, aunque esto pueda sonar un poco contradictorio, pero celebramos, por un lado, damos gracias a Dios por la vida de esa persona, por la huella que supuso para nosotros, y a su vez celebramos la vocación a la vida eterna que tenemos todos. Es una, es una jornada para rezar y entregar a nuestros difuntos a la gloria eterna y al amor infinito de Cristo en el reino de los cielos. Creo que la tradición de la Iglesia, y esto a lo mejor no lo saben alguno de nuestros oyentes, la tradición dice que en esa fecha se puede sacar un alma del purgatorio con algunas condiciones. Así es, efectivamente, la Iglesia, en su, distribuyendo la misericordia de Dios, en determinadas ocasiones, ante ciertas circunstancias, permite que podamos eh, ofrecer a Dios un sacrificio de tal magnitud que sirve para poder liberar a un alma del purgatorio. En el caso de la fecha de los difuntos, por un lado están las condiciones habituales, para ganar, una, en este caso, lo que se llama una indulgencia plenaria, el comulgar y confesar ocho días antes o después, con esa intención, hacer una oración por la santidad del Papa y por las intenciones de la Iglesia, y en este caso, la condición, digamos, especial del Día de Difuntos es el visitar o bien un cementerio o bien eh, un templo que tenga también un columbario para orar allí por los, por los difuntos y por su eterno descanso. Uh -huh. En nuestra diócesis, ya desde hace unos años, hemos lanzado una propuesta que se llama Holy Wings y que precisamente en tu parroquia pues, habéis celebrado ayer. ¿Qué es Holy Wings y por qué la Iglesia se empeña en difundirla? Pues Holy Wings en realidad eh, pretende ser una muestra de lo que realmente debe ser eh, la fiesta de Halloween. No olvidemos que aunque el mundo se la quiera apropiar de una manera monstruosa, Halloween es una abreviatura inglesa de All Hallows Eve, que es la fiesta de todos los santos. Entonces Holy Wings es, digamos, de hecho significa lo santo gana, la victoria de lo santo. Es una celebración en la cual, nuevamente con niños y familias, se propone pues que vengamos eh, revistiéndonos de esa santidad, cada uno pues disfrazándonos de los santos que ha habido a lo largo de la historia para celebrar la preciosidad y la belleza de los santos y además cada uno conociendo algo del santo del que viene, eh, el que viene representando. Entonces Hollywood es eso, una fiesta en la cual se, se valora la inocencia, la santidad y se representa con esta tradición cristiana que tantos años ya el mundo lleva. ¿Así lo celebráis en San Carlos o Romeo? ¿Tiene respuesta a esta fiesta en Villanueva de la Cañada? Gracias a Dios, sí. Aquí la verdad es que hay bastantes familias, jóvenes y con muchas ganas, y 
le solemos, nosotros siempre decimos, precisamente para intentar, digamos, acotar un poco la celebración, decimos que, para, que es para los niños de primaria, sobre todo, pero al final siempre vienen niños de todas las edades, los de primaria hasta incluso mediados de la ESO, vienen con sus padres, a veces hasta los padres también, se disfrazan de santos, viene la familia entera, y sí, gracias a Dios aquí son unos cuantos los que se animan a celebrarlo y con muchísima alegría. ¿Y los sacerdotes también se disfrazan o no? <risa> Eh, pues depende del caso, pero bueno, como algunos, por ejemplo, yo por por, fare, por parecido físico, con ponerme la, eh, la sotana y dejarme el flequillo un poco rizado, ya puedo hacer, ya puedo ser eh, San José María Escribá, así Uy. que sí, los, los, los también lo hacemos de vez en cuando, sí. Santo importante. Bueno, a mí me gustaría para terminar que nos dijeras por qué es importante ese compromiso de los padres, porque ya sabemos que los niños pues se apuntan a un bombardeo, ¿no? Pero, ¿por qué es importante que los padres se comprometan en la difusión de esta llamada a la santidad? Pues sobre todo por dos motivos. En primer lugar, porque los padres son el modelo más inmediato de vida y de madurez para los niños. Los padres son literalmente el hogar, el seno familiar en el que los niños vienen al mundo y de los cuales los niños aprenden todo. De los padres, el niño asimila cómo relacionarse con el prójimo, con Dios, con la vida misma. Con lo cual, si los padres entienden su compromiso con Dios y lo viven con amor, el niño crece viviendo con naturalidad el amor con un Dios que le ama infinitamente. Y por otro lado, también porque eh, los padres no solo son un modelo humano, son un modelo también divino. Los padres reciben de Dios la vocación de cuidar a sus hijos y de presentarlos como, eh, como futuros santos de la Iglesia. Los padres son la Iglesia doméstica en la cual el niño aprende quién es Jesús, cuánto le quiere y cómo puede relacionarse con él. Qué buen mensaje. Pues Pablo Nieto, muchísimas gracias por este testimonio a favor de la fe y de la evangelización a través de estas fiestas tan importantes para la Iglesia, como son el Día de los Santos y de los Fieles Difuntos. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Igualmente, que Dios os bendiga. La Iglesia, los cristianos, estamos llamados a seguir el ejemplo de los santos, ayudando a las personas que están a nuestro lado. Así lo hace la Delegación Diocesana de Migraciones con sus propuestas. En el Minuto Cultural de la Semana les contamos que la Delegación Diocesana de Migraciones ha organizado dos nuevos talleres destinados a ayudar a personas extranjeras que han llegado a España en el último año. El primero, bajo el título Protección Internacional, está dirigido a personas que pretenden solicitar asilo en España. Tendrá lugar el lunes 4 de noviembre desde las 10 y media de la mañana en la sede de la Delegación en Getafe. A los asistentes se les va a ayudar a conocer las condiciones y el procedimiento necesarios para pedir la protección internacional y otras cuestiones de carácter más general como la manera de empadronarse o de tener acceso a la sanidad. El segundo taller, bajo el título Extranjería, está dirigido a personas que lleven menos de un año residiendo en España y tendrá lugar el lunes 18 de noviembre a las 10 y media en la sede de la delegación. A los asistentes se les va a proporcionar información general sobre el proceso de regularización, el arraigo y otras cuestiones generales relativas a la sanidad, al acceso a la vivienda o a la seguridad social. Para asistir no hace falta concertar ni cita previa ni inscribirse. Con esta propuesta vamos despidiendo este espejo de la diócesis de Getafe, pero antes vamos a echar un vistazo a la agenda del fin de semana. La primera invitación nos llega desde Proyecto Amor Conyugal, que en colaboración con la parroquia San Carlos Borromeo y la de Virgen del Carmen, ha organizado un retiro para matrimonios que tendrá lugar el fin de semana del 8 al 10 de noviembre en la Casa de Oración La Cruz, en Robledo de Chabela. El objetivo es ayudar a las parejas a adentrarse en la verdad del matrimonio y experimentar la alegría del amor, según lo expresaba el Papa Francisco. El retiro va dirigido a todos los esposos unidos por el sacramento del matrimonio o para aquellos que en el momento de la inscripción no tienen impedimento alguno para contraer el sacramento del matrimonio o que quieran vivir una experiencia de amor juntos, estén en crisis o no. En resumen, es una experiencia para todos los que quieran fortalecer y reavivar su unión sacramental. El precio es de 290 euros por matrimonio y para participar hay que inscribirse previamente en la página de Proyecto Amor Conyugal. Con todas estas noticias terminamos este espejo de la diócesis de Getafe. Nos quedan unos pocos segundos para dar las gracias a Natalia Escobar y Abel Morales, que han estado en el control técnico de este espejo, y mandarles un saludo de quien les habla, Paloma Fernández Arias. Que pasen una feliz semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.